দর্শক নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন উইলাভ স্পোর্টসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহফুজুল ইসলাম দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই নিয়মিত আয়োজনে ক্রীড়াঙ্গনের সমসাময়িক নানান ঘটনা বলি এবং বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি দুজন অতিথি থাকেন আমাদের সঙ্গে আজও দুজন অতিথি রয়েছেন পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে একটু দর্শক জানাতে চাই আজ আমরা আলোচনা করব দেশের হকি নিয়ে কেমন ছিল দেশের হকির 90 দশক কিংবা 80 দশক আর বর্তমান হকির কি অবস্থা আলোচনা করব লীগ চলছে দুই বছর পর যে লীগটি শুরু হয়েছে সেখানে কিন্তু উষা ক্রিয়া চক্র বাদে বাকি দলগুলো মোটামুটি পার্টিসিপেট করছে এবং তারা কিন্তু মাঠের লড়াইটি চালিয়ে যাচ্ছে এটি একটি সুখবর এবং খেলোয়াড়দের যে নানান আর্থিক অনিশ্চয়তার বিষয়টি ছিল সেগুলো কিন্তু লীগ হওয়াতে কিছুটা হলো লাঘব হয়েছে এবং আমরা হকির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করব দুজন আলোচকের সঙ্গে আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন দুজন আলোচকের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার ডান পাশ থেকে রয়েছেন মেজর শাহাবুদ্দিন চাকমাদার অবসরপ্রাপ্ত আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয় আপনি জাতীয় হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং হচ্ছে যে বাংলাদেশের যদি হকির দুই একজন জীবন্ত কিংবদন্তির কথা বলতে হয় আপনি সে তার মধ্যে একজন স্বাগত আপনাকে উইলাভ স্পোর্টস এবং আছেন চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরাফাত তাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই স্বনামধন্য ক্রিয়া ধারাবাসকার এবং ক্রিয়া বিশ্লেষক এবং সবচেয়ে বড় পরিচয় আপনি বাংলাদেশের হকির যে সময়কার যে স্বর্ণযুগের কথাই বলা হয় যে 85 এর এশিয়া কাপ হকি কিন্তু তার পরবর্তীতে যে স্টাররা এসেছেন তাদের খেলা সরাসরি মাঠে দেখে কমেন্ট্রি করেছেন এবং আপনি খুব ভালো বিশ্লেষণ করতে পারবেন আমরা প্রত্যাশা করি স্বাগত আপনাকে উইলাভ স্পোর্টস থ্যাঙ্কস আ লর্ড মাহফুজ আমি একটু শুরু করতে চাই চাকরাদার ভাই আপনাকে দিয়েই যে একটি লীগ চলছে যে লীগটি নিয়ে অনেক দিনের একটা দাবি ছিল মাঝখানে হকির নির্বাচন নিয়ে নানান রকমের ঘটনা ঘটেছে নানান রকমের কথাবার্তা হয়েছে আলোচনা হয়েছে সমালোচনা হয়েছে কিন্তু সবার একটা দাবি ছিল যে মাঠের হকিটা মাঠে ফিরুক এশিয়া কাপের পর সবার একটা দাবি ছিল লীগটা কেমন দেখছেন যদি প্রথমে এই প্রশ্নটি রেখে শুরু করতে চাই সবচেয়ে বড় জিনিস লীগটা মাঠে এসেছে মাঠে খেলা হচ্ছে কিছু দর্শক আসছে মানে হকি একটু অক্সিজেন পাচ্ছে তার চেয়ে বড় যেটা আমার ভালো লেগেছে যে বিদেশি প্লেয়াররা আসছে আমি দেখলাম এই প্রথম মনে হয় ইয়েস ঢাকাতে মনে হয় প্রথমই ম্যারিনার্স ক্লাব মিশরের দুজন মিশরের দুজন প্লেয়ার এনেছে এই যে নতুন আশরাফ সাঈদ এবং আহমেদ মোহসেন এই যে দুজন মিশরের প্লেয়ার নিয়ে আসা হলো তার বিনিময় হলো কি আমাদের যে বাংলাদেশি প্লেয়াররা এক একটা দেশের নিজস্ব ঘরানা থাকে আমরা মিশরের ঘরানার কিছু টাচ পাবো নতুনত্ব কিছু আসবে খেলায় এবং আমি মনে করি যে আবাহনী ম্যারিনার্স আর মোহাম্মদান তিনজনই কিন্তু ফাইট করছে দেখা যাচ্ছে জিমি টপ অফ দ্য ফর্মে আছে স্কোর করেই যাচ্ছে এটা যদি ধরে রাখতে পারে আমাদের টিম তাহলে মনে হয় এশিয়ান গেমসে আমরা একটা ফাইট ভালোই দিতে পারবো তো এশিয়ান গেমস নিয়ে আমি একটা কথা বলবো আমার শুরুতে জাফরুল্লাহ ভাইয়ের সাথে আমি কথা বলতে ছিলাম এই নিয়ে যে এই লিগটা যদি আমরা পয়লা মেয়ের দিকে শেষ করতে পারতাম তাহলে কাম্বাইন্ড হিসেবে প্র্যাকটিস আরও সময় পেতাম যেমন আমাদের শেষ হবে আঠাইশে মে আমাদের কিন্তু এই যে মালয়েশিয়ান কোচ গোপীনাথ নাথনাগন ঢাকায় বাট ও কিন্তু প্লেয়ারদের পাচ্ছে না ও খেলা দেখেই যাচ্ছে তো এই যে প্লেয়ারদের যদি আমরা একসাথে দেই তাইলে পাবো আমরা আগস্টে খেলা হলে দু মাস তো এই টাইমটা আমার মনে হয় একটু কম হয়ে যায় শোনা যাচ্ছে যে ঈদের পর হকির যেই জাতীয় দলের ক্যাম্পটা শুরু হচ্ছে কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন যে যে কোচ এসছেন গোপীনাথ তিনি তো একদম চোখের সামনে হকির লিগটা দেখতে পাচ্ছেন প্লেয়ারদের বিষয়ে ওনার একটা ভালো জাজমেন্ট তৈরি হচ্ছে এটি তো একটা পজিটিভ দিকও হতে পারে সবচেয়ে বড় কথা আপনি কিন্তু খেলতে হবে কম্বাইন্ড হয়ে ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার কিন্তু খেলবে এটা টেনিস খেলা না বা এটা ব্যাডমিন্টন খেলা না যে একজন একজন ফেস করছে এটা এগারো জনের একটা মিলিত শক্তি এই শক্তিটাকে গোপীনাথের এক করতে হলে পুরো টিমটাকে তার হাতে অনেক দিন পেতে হবে প্লাস আমরা খালি ঢাকায় খেললে হবে না যখনই আমরা খেলার সুযোগ পাব তখন আমরা বাইরে খেলতে যাব প্র্যাকটিসে যাব একটা ভালো যেতে আমি জানি যে কোরিয়াতে আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য বলেছে ওরাই সব খরচ দেবে আবার ভারত অ্যাকসেপ্ট করেছে কিন্তু ভারতে গেলে আমাদের নিজস্ব কিছু খরচ দিতে হবে এই যে কর্মকাণ্ড এই জন্য ডেফিনেটলি হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ দিতেই হবে যে তারা শুধু বসে নেই তারা বিভিন্ন জায়গায় চিঠি চালাচালি করছে যাতে হকিটা সুযোগটা পায় আর একটু বেটার কম্বাইন হনের আর একটু বেটার প্র্যাকটিসের বাট আমার কথা হলো সময়টা মনে হয় কিছুটা কম হয়ে যাচ্ছে আর একটু আগে থেকে এটা করলে আরও ভালো হতো আর কি একটা প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে সারাফাত ভাইয়ের কাছে যাব যে সে উত্তরটিও আপনার কাছে চাই যে যে প্লেয়াররা খেলছেন তারা ম্যাক্সিমামই হচ্ছে কি জাতীয় দলের খেলোয়াড় যারা পারফর্ম করছেন এখন পর্যন্ত তারা মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ফর্মে যারা আছেন এটি একটি পজিটিভ দিক এশিয়ান গেমসের আগে একটি প্রস্তুতির একটা ঝালাই হয়ে গেল আর কি খে
আপনি বলটা ইনডাইরেক্টলি গোলগুলো হয় সুতরাং আমাদের এই প্ল্যানগুলো খুব বেশি তৈরি করতে হবে যে পাইলাম ধামস করে মারলাম গোল হবে আজকাল গোলকিপাররা এত কিছু একুপেন নিয়ে দাঁড়ায় যে চটস করে গোল হওয়াটা খুব বেশি শটের স্ট্রেন্থ না থাকলে হয় না এই জন্য ইনডাইরেক্টলি যাতে আমরা গোল করার চেষ্টা করি দ্যাট ইজ দ্য মোর বেটার যেটা আমাদের এখন থেকেই গোপীনাথনের ভালো করে এটা বিবেচনা আনতে হবে যে কী কী ধরনের চেষ্টা করলে একটা শর্ট করানো একটাই গোল ইনডাইরেক্ট করি বা ডাইরেক্ট করি নাইলে আপনার ফিল্ড গোল আজকাল খুবই কম হয় আমরা একটু লাইভে যেতে চাই আমরা একটু হাইকোর্টে চলে যেতে চাই তারপর আবার আমরা ফিরব আলোচনা হাইকোর্টে খালেদা জিয়ার জামিন নিয়ে কথা বলছেন অ্যাটর্নি জেনারেল আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে এটা জামিন দেওয়া না দেওয়া তাদের বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য রেখেছি এবং সর্বোচ্চ আদালত আমাদের এ বিষয়ে বিবেচনা করে যে আদেশ দিয়েছেন সেই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য আমি করতে পারি না এবং আমি করবও না কিন্তু এখন আমি যেটা প্রস্তুত হব সেটা হলো যেহেতু সর্বোচ্চ আদালত তাকে তার দায়ের করে আপিলটি একত্রিশে জুলাইয়ের ভিতরে নিষ্পত্তি করার আদেশ দিয়েছে এই আপিলটি শুনানির ব্যাপারে এখন আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেব এবং সর্বাত্মকভাবে আমরা প্রস্তুত হব সেটা তার বিরুদ্ধে কি মামলা আছে অন্য কোনো ওয়ারেন্ট আছে কি না পেন্ডিং আছে পেন্ডিং আছে কি না সেটা তো আমি বলতে পারব না সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলতে পারবে এবং তার আইনজীবীরা বলতে পারবে একটি মামলায় জামিন পেলে অন্যান্য মামলা গুলোতে জামিন না পাওয়া পর্যন্ত তো তাকে জেলেই থাকতে হবে কয়টি মামলা আছে এবং কোন মামলায় কি অবস্থায় আছে সেটা তো এই মুহূর্তে আমি বলতে পারবো না সচরাচর যেটা হয় একজন আসামের বিরুদ্ধে যদি পাঁচটি মামলা থাকে তাকে পাঁচটি মামলাতেই তাকে জামিন নিতে হবে যে মামলাই হোক না কেন সেই মামলা তাকে বারোই মার্চ জামিন দিয়েছিল চার মাসের এই চার মাস কাউন্ট হবে কখন থেকে বারোই মার্চ থেকে না আজকে থেকে চার মাসের জন্য তাকে জামিন দিয়েছিল এবং এই জামিনটা যেদিন হাইকোর্ট ডিভিশন দিয়েছিল এবং যেদিন এটা আপিল বিভাগ স্টে করে দিয়েছিল সেই কয়টা দিন ধরা হবে এবং আজকে থেকে আবার সেটা কার্যকরী হবে মানে এই চার মাস কাউন্ট হবে কখন থেকে বললাম তো যখন থেকে হাইকোর্ট ডিভিশন আদেশ দিয়েছিলেন এবং যে পর্যন্ত এটা বলব ছিল অর্থাৎ আপিল বিভাগ স্থগিত না করা পর্যন্ত এই কয়টা দিন হিসাবে নেওয়া হবে এবং আজকে থেকে আবার ওই ক্ষণ গণনা শুরু ওই দিনগুলো সহ আজকে থেকে আবার দিন ক্ষণ দিন গণনা শুরু হবে দর্শক আমরা ছিলাম হাইকোর্টে সেখানে খালেদা জিয়ার জামিন নিয়ে কথা বলছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল আমরা চলে যাব আবার আমাদের আলোচনায় আমরা একটু সারাফাত ভাই আপনার কাছ থেকে কাছে একটু আসতে চাই আমরা শাহবুদ্দিন চাকলাদার ভাইয়ের কাছ থেকে বেশ কিছু বিষয় শুনছিলাম যে যে লিগটি চলছে সেই লিগে বিদেশি খেলোয়াড়রা আসছে একটি জমজমাট লিগ হচ্ছে বলা যায় যদিও দর্শক খরা রয়েছে আপনার আসলে যদি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটু জানতে চাই যে অতীতে এক সময় হকি খেলা হলে মাঠে দর্শক আসতে এখন আসেন না এর মূল কারণটা কি এটা কি আসলে হকিতে খুব গোছানো সাংগঠনিক ব্যবস্থা না থাকা নাকি হচ্ছে গিয়ে হকিতে সে ধরনের তারকা তৈরি না হওয়া আপনার কাছে কি মনে হয় 
यस खूब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न बिकज हमें जो एक चकलदार भाईर सामने बस कथागुलो बोली जेमन धरून त्रिस बचर आगे जो पचाशी साले एशिया कप अनुष्ठित हल ढाकार बंगबंधु जतियों स्टेडियम तक क्यों टार्फे खेला हतो ना घास खेला हतो से ही जे पाकिस्तान साथे बांगलेशर बोलोजे तुल्य मूल्य प्रतिद्वंदता प्रतिद्वंदित जो परश बा स्पंदन लक्ष्य कर लाभ अपनी जान खूब भलोक तखकार विश्वख्यत विश्व नंदित हासान सर्दार हानिफ खान कलिम उल्ला तर कथा मन पड़े तर बिुदे जे मेजर शाहबुद्दीन चकलदार किस्मत नसीम मालेक चुन्नू तारा जे प्रतरोध गढ़े तुलते सक्षम है एवं एके बारे शेष मुहूर्ते गए हासान सर्दार गोल करें बोलिए तक पाकिस्तान अपनी जान सब विश्व चैम्पियन हकी तरा बे कैक बार अलिम्पिगे तरा चैम्पियन हार गौरव अर्जन करीम बिुदे जे डोमेट करा साधारण एवं तक जो दर्शक हमें बोलो जो एके बारे जैम पैक्ट दर्शक जो जनसमुद्र जेटी के बोले से सेटीते परिणत है एके बारे फुल ग्यलारी बंगबंधु स्टेडियम एवं तक फुटबल खेला अत्यंत जनप्रिय एवं हकी स्टेडियम जो खेला हतो महफूज खूब अबाक करार मत विषय जो बंगबंधु मठे फुटबल हत मौलाना भाषानी मठे हकी हतो फुटबल खेला शेष कर ओ दर्शक क्यों हकी मठे प्रवेश करत फले मुहूर्त मध्य हकी मठो कर्शक परिपूर्ण हो जो प्रब्लेम जेटा प्लानिंग गैप आपनी देखे चेयर नहीं जे टानाटानी एक एकजुन के सभापति के जेनारे सेक्रेटर के जयंट सेक्रेटर इटी जो गत कैक बत्सर हकर जो दुरवस्था इट कक पतने मूल कारण अभी बोल आपनी तखकार फुटबल कथा जी बोली अत्यंत जनप्रिय खेला बांगलेश सब चे सम्भवनमय खेला क्यों हकी आपनी देख आर्मानी टोला अनेक खेलवाड़ बैरिए आसत आर्मानी टोला से खेलवाड़ बैरिए आसत प्रचलन शुरू फरिदपुर मालिक चुन्नुर कथा बोलते नाफरार देश चले ग तक सिलेटे क्योंकि जमजमाट रामालोसाई जुम्मन लोसाई बोथ सैड से क्योंकि नैशनल टीम खेल में अवतीर्ण हतन रामालोसाई फुटबल हकी फले लीगल से गो कोटाली बंध से जमजमाट लीग एखंड लक्ष्य करीना जे कारण सप्लाय लाइन पाइपलैन से अनेक दुरबल जिमी देखनी हैट्रिक कर गौरव अर्जन कर लें तर एक आगे जो जा रफिकुल इसलम कमाल कथा बोलते परिटू आगे जो जा खजा रहमतुल्ला तर नाम एक टूर्नमेंट हो गल ताओ कैर हकर उज्जवल नक्षत्र को सन्देह नहीं पशापाशी आपनी जो देखें जे हमारे देशे जो हकर जो प्लानिंग एक एशिया कप जेटी गल सेटर दिखे जो एक तक आपनी देखें जो बांगलेश दलटी गठन कर स्कट घोषणा कर तक क्यों चायन गए अनुशीलन खेल में अंश ग्रहण कर दल बर देश हकी मठे कनुशीलन करार कथा एकदम ठीक कंतु बांगलेश दल के लिए जावा हलो चायना ओखने गए खेले कि लाभ जेमन सामने एशियान का एशियान गेम्स है बांगलेश दल विदेशे गए बे कैकटी खेल में जो अंश ग्रहण कर बांगलेश दल डेफिनेटलि मंगलर कारण खेला तो विदेश जो इंटरप कर प्रश्न आपनर यह प्रसंगे सूत्र धरे जी बोली आसले एखे दर्शक है ना एटर की अन्नतम बड़ो कारण ये चेयर नहीं कदा छोड़ाछड़ी ना कि तारका खेलवाड़ तैरि ना हवा जुम्मन लोसाई मालिक चुन्नु आलमगर चुन्नु खजा रहमतुल्ला डैनियल मत खेलवाड़ देख एक आगे दो जन मिसर खेलवाड़े कथा बोलेंपनारा तक कारा ढाका लीगे खेलत शाहबाज खान कथा बोली जदि ताहिर कथा बोली जो जियार कथा बोली 
তারা কিন্তু ঢাকা লিগে খেলতেন ভারতের সুপার স্টার তখন ধনরাজ পিল্লাই তার মতো খেলোয়াড় তিনি কিন্তু আবাহনীর হয়ে খেলতেন মমতাজের কথা মনে থাকার কথা মহামডানের হয়ে খেলায় নামলেই হ্যাট্রিক দু গোল তিন গোল চার গোল সেই ধরনের খেলোয়াড় কিন্তু এখন হকি লিগে দেখা যায় না দু বছর পরে হকি লিগ শুরু হলো এর আগে বিভিন্ন খেলায় মহামডান একটা ঐতিহ্যবাহী অত্যন্ত জনপ্রিয় দল তারা অংশগ্রহণ করেনি উষার মতো একটা শক্তিশালী দল তারা অংশগ্রহণ করেনি এইবার এইবার যে উষা অংশগ্রহণ না করা উষার অংশগ্রহণ না করাটাই কি লিগের জলদস একটু কমেছে কিনা আপনি কি বলবেন এটা কি এটা কিসের অংশ আপনি বলবেন যে আসলে মানে আসলো না তারা দলবদল করলো না কোজ দেখুন মহামডান যদি না থাকে আবাহনী যদি না থাকে হকি বলেন আর ফুটবলই বলেন সেখানে কোনো জৌলুস থাকে না সেখানে কোনো আকর্ষণ থাকে না ফলে উষা যেহেতু একটা শক্তিশালী দল তারা যখন লিগে থাকবে না আকর্ষণ যে অনেকখানি হারিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই তারপরও অভিনন্দন সাধুবাদ মহম্মডানকে তারা লিগে ফিরে এসছে মাঠে খেলা যেটি চাকলাদার ভাই বললেন দর্শকও যেও গল্প হলো মাঠে যায় তবে দর্শক টানার জন্য কিন্তু আরও কতগুলো আকর্ষণীয় কার্যক্রম চালু করা দরকার দর্শকদের জন্য যারা স্পন্সার তাদের পক্ষ থেকে পুরস্কারের যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং এই খেলাগুলো কিন্তু লাইভ টেলিকাস্ট হওয়া দরকার সেটি টেলিভিশনেই হোক রেডিওতে রেডিওতে হোক আগে কিন্তু এটি করা হতো সরাসরি সরাসরি সম্প্রচার করা হতো ফুটবলের পাশাপাশি ফলে হয় কি সরাসরি সম্প্রচার করা হলে দর্শক বলেন লিসনার্স বলেন তাদের সাথে একটা যোগাযোগ তৈরি হয় আর খেলার যদি টেকনিক্যাল দিকগুলো আপনি বলেন আগে চাকলাদার ভাইরা বিহাইন্ড দ্য হোল যে হকিটা খেলতেন তারা হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসাবে যে দায়িত্বটা পালন করতেন জোন টু জোন যে মার্কিং কম্বিনেশন অফ মার্কিং সাইড টু সাইড দ্রুততার সাথে যে বদলে দেওয়া যখন অ্যাটাকে যেতেন সবাই একসঙ্গে যখন ব্যাক করতেন সবাই একসঙ্গে একটু আগে কর্নারের কথা বলা হলো শর্ট কর্নার দেখুন এখন যে শর্ট কর্নারগুলো করা হয় বল যে স্টপ করা সেখানে কিন্তু দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় এবং যে হিট করবেন সেখানেও কিন্তু বিশেষজ্ঞ খেলোয়াড়ের অনেক অভাব কিন্তু লক্ষ্য করা যায় এশিয়া কাপেও কিন্তু চাকলাদার ভাই সেটি আমরা লক্ষ্য করলাম ফলে এই বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার আর গোপীনাথন তিনি এখন বাংলাদেশে লিগটা যদি এক মাস আগে শেষ হতো ডেফিনেটলি টিম কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যেত কিন্তু সেটি হলো না বলে একটু হলেও এশিয়ান গেমসে আমি মনে করি বাংলাদেশ দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আমার ধারণা শাহউদ্দিন ভাই আপনার কাছে যে বিষয়টি যে প্রশ্নটি সারাফাত ভাই অনেকভাবে বিশ্লেষণ করলেন যে আসলে উষার না থাকাটা অনেক বেশি একটা জৌলুস হারানোর যে ব্যাপারটি যে প্রশ্নটি বারবার এসছে সেটি কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায় আবাহনী মহামডান মহামডানে এসছে এবং মহামডানে রাসেল মাহমুদ জিমির মতো খেলোয়াড় খেলছেন তাকে দেখতে হলেও পুরান ঢাকার দশ পনেরো জন দর্শক কিন্তু যাচ্ছেন উষা যদি আসতো সেক্ষেত্রে আরও কিছু দর্শক আসতো জৌলুসের যে বিষয়টির কথা যদি বলি উষা বাংলাদেশের হকির একটি অন্যতম পরাশক্তি ভাগিদার এই উষা উষা কিছুটা ভাগিদার তারা কমিটিতে তারা আছেন এটা একটা অ্যাডক কমিটি আজকে একত্রিশ জনের অ্যাডক কমিটি আছে বহুদিন ধরে আমি বলে আসছি যে অ্যাডক কমিটি না দিয়ে একটা নির্বাচন দেন আর অ্যাডক কমিটিতে থাকার পরেও বিং দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডক কমিটির হয়েও ওনার দলটা গুলো নিয়ে মাঠে নামালেন না ওনার ব্যক্তিগত ইগোর জন্য যে কেন আমি সেক্রেটারি জেনারেল হতে পারবো না লোক এটা বুঝে তো এই যে না আসাটা এই যে না আসাটা ওনার এটার জন্য লস হয়েছে কাদের লস হয়েছে বাংলাদেশ হকির দর্শক আসতে পারতেছে না আজকে যদি উষা থাকতো টিমের ভাগাভাগিতে প্লেয়াররা বেশি টাকা পেত কারণ উষা কিছু প্লেয়ার টানতো তো ম্যারিনার্সও টানতো আমনি টানতো মহামানন টানতো যেই প্লেয়ার আজকে সাত লাখ পেয়েছে সেই প্লেয়ার আজকে নয় লাখ পেত দুই লাখ টাকা এই বড় ক্লাবগুলোর জন্য কিছু না বাট একটা হকির প্লেয়ারের জন্য দুই লাখ টাকা অনেক টাকা এই বেনিফিটটাও আমরা লস করেছি উষা না আসার জন্য আর দর্শকের কথা আমি তখনই বলবো নি যে বিশ্লেষণ উনি দিয়েছেন এর উপর কোনো কথা নাই যে ফুটবল মাঠে ফুটবল হতো বিয়ের হয়ে সব দর্শক মাঠে আসতো আসার পিছনে কারণ ছিল তারা হকিটাও দেখতো তাই না বাট এই যে হকিটা দেখতে হবে এই ইমেজটা এখন আমরা এই বর্তমান সময়টা ক্রিয়েট করতে পারিনি 
যার জন্য কিন্তু এই মানে পৃথিবীর কোথাও কিন্তু স্টেডিয়ামে দোকান নেই আমাদের দোকান আছে দোকানে প্রচুর লোক সব সময় বেচা কেনা করছে তারা একটা ফাঁক বুঝে যে মাঠে ঢুকবে সেই ইচ্ছাটা হয় না এদের এই ইচ্ছাটা তৈরি করতে হলে আমার মনে হয় প্লেয়ারদের আরও পারফর্ম করতে হবে পেপারে আরও ভালো লেখালেখি করতে হবে এবং খেলাগুলো যদি আমরা যে কোনোভাবে প্রচারের আরেকটু বন্দোবস্ত করি যে আজকে খেলা আছে এরকম আছে এরকম আর একটা কথা বলবো উনিও যদি মনে করেন এটা ফুলের বাগান না হকি খেলাটা হকি খেলাটা একটু ধাক্কা থেকে হতেই হবে সেটা যদি হয় যেমন আমি যখন খেলতাম কিছু মনে করবেন না কথাটা সোনা ভাই জিমির বাবা উনি খুব একটা মানে দুর্দান্ত ফরওয়ার্ড ছিলেন এবং উনি চাইতেন না যে ওনাকে কেউ ট্যাকেল করুক উনি একটা হয় ছিলেন মানে আমি ট্যাকেলে যেতামই সো দর্শক যেহেতু কখন চাকলা ধরা শোনাবে আর একটু ধাক্কা দেখি হয় এই যে একটা জিনিস এটা এটা খারাপ কিছু না বাট ইয়েস দর্শক যেহেতু যে হচ্ছে ও ওকে ছাড়বে না এ ওকে ছাড়বে না এই যে জিনিসগুলো একটা একটা খেলার মধ্যে মনে রাখবেন যে আমি আগেই বলেছি যে গোলাপ ফুল যদি চান কাটা আপনার পাইতেই হবে ভালো খেলার মধ্যে এগুলো একটু দরকার অন্যরকম ছিলাম কারণ ওনার মতো প্লেয়ার কারণ উনিরা ওনারা খেলেছেন সাদেক ভাইদের সাথে এবং বাংলাদেশের কেন এশিয়ার মধ্যে তিনজন সেন্ট্রাল হাফ তখনকার খেলা ছিল টু থ্রি ফাইভ দুইটা ব্যাক তিনটা হাফ পাঁচটা ফরওয়ার্ড এবং এটাকে বলা হয় যে সেন্ট্রাল হাফের উপর নির্ভর করে খেলা যে সেন্ট্রাল হাফ পাকিস্তানে ছিল আখতার রসুল আপনার ইন্ডিয়াতে ছিল হলো গা বিএসএফের ডিজিও ছিলেন উনি হলো গা কে সিং উনি আর বাংলাদেশ ছিলেন সাদেক ভাই সবাই রেসপেক্ট করতে এদের তিনজনই ছয় ফুটের উপর কাছাকাছি লম্বা তিনজনই লম্বা লম্বা স্কুপে খেলতেন খেলাটা একদম কন্ট্রোলে রাখতেন আর কি তিনজনই তিনজনই করতেন সো সাদেক ভাইয়ের সাথে আমরা ওই সময় উত্তি প্লেয়ারদের মধ্যে মানে ওই সময়ের দলের মধ্যে এই এসেছিলেন সোনা ভাই ছিলেন সো ডেফিনেটলি বলতে হবে যে না ওই সময়ের খেলা ছিল দেখার মতো একটা চমৎকার একটা গল্পের বইয়ের মতো যে শুরু করলে শেষ দেখতেই হবে ওই সময়কার খেলা আমি অবশ্যই সাদেক ভাই নিয়ে আমার একটু দুঃখ আছে সাদেক ভাই কিন্তু আমি একটা কথা বলে নেই বিরতিতে যাব বিরতি থেকে ফিরে আমরা আবার আলোচনায় ফিরবো দর্শক উইলাবি স্পোর্টস এ নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত উইলাভ স্পোর্টসে আমরা হকি নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকে আমাদের যেই বিষয়বস্তু হকির কেমন চলছে দেশের হকি দেশের হকির হালচাল নিয়ে কথা বলছেন আমাদের দুজন অতিথি রয়েছেন আছেন মেজর শাহাবুদ্দিন চাকলাদার অবসরপ্রাপ্ত আছেন চৌধুরী জাফরুল্লাহ শারাফাত আমরা বিরতির আগে শাহাবুদ্দিন ভাই আপনার কাছে ছিলাম আমরা একটু শারাফাত ভাই আপনার কাছ থেকেই একটু আসতে চাই যে যে বেশ কিছু বিষয় উত্থাপন করলেন একটু স্মৃতিচারণের মতোই আমি বলবো আর কি মূল বিষয় যেটি প্রথম পার্টে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এই যে বিদেশি খেলোয়াড়দের আনা মেরিনার্স একটা প্রথম ঢাকা এনেছিল কেনিয়া জার্মানি এবং যুবস্লাভিয়ার খেলোয়াড় এরপরে আফ্রিকার খেলোয়াড় আনলো এইবার তারা মিশরের খেলোয়াড় আনলো এই যে এই যে প্র্যাকটিসটা এই প্র্যাকটিসটা তো আসলে বড় ক্লাবগুলোর কাছ থেকে দর্শকরা প্রত্যাশা করেন আবহানি মোহামেডান যেটি বিরোধীতে বলছিলাম যে অন্তত আবহানি মোহামেডান হকি খেলা হলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এক হাজার দর্শক হলেও আসবেন এই জায়গাটাকে আসলে কাজে লাগানোর মানে কি কি ওয়ে আছে কারণ এখন তো বিনোদনের মানে মানে খেলা দেখার মানুষের সময় সামাজিক বাস্তবতা সব কিছু মিলিয়ে একটু চেঞ্জ হয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় যদি একটু এই দিকটা বিশ্লেষণ করেন আর মাহফুজ আমি কিন্তু একটু আগে এই কথাগুলো বলার চেষ্টা করি যে দেখুন আগে যারা ঢাকা লিগে ফরেন রিক্রুট যারা তাদের নামগুলো যদি একটু বলি শাহবাজ খানের মতো খেলোয়াড় তাহির জামানের মতো খেলোয়াড় মমতাজের মতো খেলোয়াড় ধনরাজ পিল্লায়ের মতো খেলোয়াড় সিং বালবিন্দার সিং তার মতো খেলোয়াড় এই ঢাকা লিগে কিন্তু অংশগ্রহণ করতেন তার মানেটা হলো কি যে ঢাকা লিগটাকে ওইভাবে কাউন্ট করা হতো তারকার যদি অভাব হয় 
আপনি তখনকার ফুটবলের কথা যদি বলি সালাউদ্দিন চুন্নু নান্নু টুটুল এদিকে কায়সার হামিদ সাব্বির ওদিকে মনে মুন্না সালাম মুর্শেদি বাদল রায় তাদের খেলা দেখার জন্য গ্যালারিতে যদি তিরিশ হাজার দর্শক চল্লিশ হাজার দর্শক লক্ষ্য করতাম তাদের ব্যক্তিগত পারফরমেন্স দেখার জন্য পনেরো হাজার দর্শক মাঠে প্রবেশ করত ফলে যে সকল খেলোয়াড়ের নামগুলো আমি বিদেশি উচ্চারণ করলাম এই ধরনের খেলোয়াড় যদি এখনো আনা হয় ডেফিনেটলি দর্শক মাঠে টানা সম্ভব হবে কারণ যখনই শুনতে পাবে যে বিশ্বখ্যাত বিশ্ব নন্দিত খেলোয়াড় আবাহনীর হয়ে খেলবে মহমডানের হয়ে খেলবে ডেফিনেটলি তারা মাঠে যাবে কোনো সন্দেহ নেই অফেয়ার একটা বিষয় নিয়ে আমরা একটু কথা বললাম যে একটা গ্যালারি আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন সেটা কিন্তু অনেক দূরে ফুটবল হকি কিন্তু অনেক নিকট থেকে দর্শকরা দেখতে চায় যারা মাঠে বসে খেলা দেখে টেলিভিশনের কথা আলাদা বাট ওই গ্যালারিটা এত দূরে হওয়ার কারণে ওই পাশে কিন্তু কোনো দর্শক যায় না শুধু ভিআইপির দিকে ঢুকে ডান দিকে বা দিকে সাধারণত দর্শক দেখা যায় এটাও কিন্তু একটা অনেক বড় সমস্যা এটি একটি অন্যতম কারণ তো সব মিলিয়ে আমি মনে করি যে তারকা খেলোয়াড় যেমন আমাদের দেশে তৈরি হওয়া দরকার চাকলাদার ভাইরা যখন খেলতেন হকি ক্লাবের হয়ে এবং জাতীয় দলের হয়ে খেলার পরে কিন্তু দু ঘন্টা তিন ঘন্টা ব্যক্তিগত অনুশীলন করতেন এখন কোনো হকি খেলোয়াড়দের আমি সেই অনুশীলন করতে কিন্তু দেখি না কারণ এত হট্টগোলের মধ্যে এত হজবরল অবস্থা এত মানে কি বলবো চেয়ার নিয়ে টানাটানি এর মধ্যে খেলোয়াড়দের যে খেলার প্রতি মনসংযোগ করা আপনি দেখুন কত বছর ক্ষেত্রে এই বাদানুবাদের মধ্যে অনেক সময় আমরা দেখেছি হকি খেলোয়াড়দেরও কোনো না কোনো ভাবে জড়িয়ে যেতে এটা তো একটা মানে ওটাও কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মাহফুজ অনাকাঙ্ক্ষিত কারণ যখন ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের মধ্যে দলাদলি কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ কারো চেহারা দেখে না মুখ দেখে না তখন আবার যদি খেলোয়াড়েরা তখন বেঁকে বসে তারা যদি আবার আন্দোলন শুরু করে তখন কিন্তু জাতীয় স্বার্থে খেলাধুলার একটা অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় আমি মনে করি যে জাতীয় স্বার্থ সবার উপরে ওগুলো বিচার বিশ্লেষণে রেখে অন্তত খেলোয়াড়দের এ ধরনের আন্দোলনে না যাওয়া বাংলাদেশের হকির জন্যে ডেফিনেটলি মঙ্গলের কারণ বাংলাদেশের হকি যদি চাকলাদার ভাইয়ের ওই সময়ের কথা যদি বলি যে শুধু যে ভারত পাকিস্তানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলত তেমনটা নয় দক্ষিণ কোরিয়াও কিন্তু একটা শক্তিশালী দল জাপানের মতো দল ইভেন মালয়েশিয়া যে এত শক্তিশালী দল তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু তুল্য মূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের যে নিজেদের মধ্যে যে আমি বলবো যে চেয়ার দখলের যে লড়াই তুমুল লড়াই শুধু লড়াই বললেই ভুল হবে এবং এমনও সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্য করলাম যার হকির কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডই নেই এমনও সাধারণ সম্পাদক হকি ফেডারেশনে দায়িত্ব পালন করতেন এটা খুব দুঃখজনক কারণ আমরা আসলে মিডিয়ায় কথা বলি যখন কমেন্ট্রি করি টেলিভিশন হোক রেডিও হোক হকির স্বার্থে জাতীয় স্বার্থে আমরা কথা বলি বাট এমন একজন লোককে বসিয়ে দেওয়া যার হকির কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই এটা কি করে সম্ভব আসলে তাহলে কি করে হকি আগাবে এগুলোর থেকে আসলে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই আচ্ছা আমি একটু শাহুদ্দিন ভাই আপনার কাছে একটু একটা বিষয়ে প্রশ্ন রাখতে চাই যে আসলে যে সার্ভিস দলগুলো আছে যেমন সাধারণ বিমা খেলছে পুলিশ খেলছে এরপরে হচ্ছে গিয়ে আনসার খেলছে বা সোনালী ব্যাংক খেলে হ্যাঁ অনেক সময় দেখি এই সিচুয়েশনগুলোতে এই সার্ভিস দলগুলো একটু মানে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে এটা কি তাদের সাংগঠনিক মানে তারা কি এই বিষয়গুলোতে আসতে চান না নাকি শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়া এবং হচ্ছে কি লিগের সময় লিগ খেলা পর্যন্তই তাদের অ্যাক্টিভিটি সীমাবদ্ধ যদি আমরা দেখি যে এই হকির যে বর্তমান অ্যাডহক কমিটি এই অ্যাডহক কমিটির সবচেয়ে বড় সাফল্য তারা হচ্ছে গিয়ে মাঠে হকি রেখেছে মাঠে হকি এনেছে জাতীয় দলটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে এবং সেদিক থেকে এই এই কমিটি একটি সাধুবাদ পেতেই পারে এবং দিতে হবে কিন্তু আমি যদি এই দলগুলোর কথা বলি যে হচ্ছে গিয়ে পুলিশের কথা বলি সাধারণ বিমা আমি সোনালী ব্যাংকে খেলতাম প্রথম একটু যদি আমি বলি যে তারা কি মাঠে অনেক সময় নিগৃহীত হয় কিনা এই দলগুলো এদের সাপোর্টার বড় কম এদের বাইরে থেকে কোনো সাপোর্টার নেই আমরা যখন সোনালী ব্যাংকে খেলতাম দুটো দলই ছিল আভনি আর সোনালী ব্যাংক 
এবং এই দুটো দলের মধ্যে সোনালী ব্যাংক ছিল প্রথম প্রফেশনাল টিম আমাদের চাকরি দেয়া না হয়েছিল বাট আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আমি আশিকুল্লাহ কায়াস মোহাম্মদ আরও অনেকেই যারা ওই কোনো চাকরি বাকরি নেই বাট মাস শেষে বেতন নিতাম আর ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম এবং এই যে প্রফেশনালিজমটা সৃষ্টি করেছিল সোনালী ব্যাংক এটা একটা ভালো জিনিস ছিল আমি তখনকার কথা বলি একটু আগে বলেছিলাম যে কথাটা বন্ধ হয়ে গেছিল যে সাদেক ভাইয়ের উপর আমার দুঃখ ছিল সাদেক ভাইয়ের দলটা ছিল লেফট হাফে ইব্রাহিম সাহেবের সেন্টার হাফে সাদেক ভাই রাইট হাফে মহসিন ভাই আমি সবসময় মনে করতাম যে মহসিন ভাইয়ের থেকে আমার খেলা ভালো এবং সাদেক ভাইকে রিকোয়েস্ট করলে হয়তো আমি আবহনিতে আসতে পারবো আর সাদেক ভাইয়ের কথা হলো উনি বলার কিছু নেই একাই সাদেক ভাই যথেষ্ট টিম চ্যাম্পিয়ন করার জন্য বাইরের চার একটা প্লেয়ার কেন নিতে যাবে আর মহসিন ভাই দুর্বল হলেও ওটা কখনই টের পেত না সাদেক ভাইয়ের খেলার জন্য আর ইব্রাহিম সাহেবের তো পাশে ছিলই বাট আমাকে উনি সেভেন্টি সিক্সে নিলেন ওই বছরে আমি আর্মিতে চলে গেলাম আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম বাট তখনও দেখেছি যে মহসিন ভাইয়ের প্রতি ওনার একটা আলাদা দুর্বলতা আছে এইটা একটা টিম ক্যাপ্টেনের নিজস্ব তা যে না আমি এর উপর নির্ভর করব নতুন একটা প্লেয়ার চাচ্ছে আসুক বাট আবার এই জিনিসটা যে কোনো ক্যাপ্টেনেরই দরকার যে উনি একটা যে ফার্স্ট ইলেভেন ওনার মাথায় থাকবে যে দিস ইজ মাই ফার্স্ট ইলেভেন এখানে আমি এই দুর্বল এটাকে আমি কাটায় নিয়ে যাব এই যে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের পুঙ্খানু খুব যাচাই করা তখনকার একটা কথা একটা নাম বলে অজিত পাল সিং ছিল ইন্ডিয়ান টিম ক্যাপ্টেন এবং সেন্ট্রাল হাফ আখতার হোসেন ছিল পাকিস্তানের টিম ক্যাপ্টেন ও সেন্ট্রাল হাফ এবং বাংলাদেশের সাদেক ভাই ছিল টিম ক্যাপ্টেন এবং সেন্ট্রাল হাফ তখনকার খেলাটাই ছিল সেন্ট্রাল হাফ নির্ভর খেলা আর আপনি যে কথাটা বললেন যে এইদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা অফিস টিমগুলোর কোনো সাপোর্টার নেই আমি নিজে আর্মি টিমে খেলেছি আমার বাইরের দর্শক হাজার জিততেছি ভালো খেলতেছি তারপর সাপোর্ট দেবে না ওই জিতার পরে বলবে তোরা কোথায় জানি একটা ভুল করেছিস মানে এই টিমগুলোর সাপোর্টের বড় অভাব তারা মাঠের মধ্যে নিগৃহীত হয় কিনা নিগৃহীত হলে অলস বড় রাখবে নিগৃহীত কোনো প্লেয়ার হলে কোনো প্লেয়ার ফেস করে না নিগৃহীতকে বাঁচায় দর্শকরা দর্শকই যদি সাপোর্টারই না থাকে সমর্থকই না থাকে তাহলে নিগৃহীত হলে বাঁচাবে কে আজকে যান না ম্যারিনার্সের একটা প্লেয়ারের একটা থাপ্পড় দেন না মাঠ থেকে আপনি আসতে পারবেন না ওই প্লেয়ার কিছু বলবে না দর্শকরাই যথেষ্ট মানে আজকে একটা সুন্দর লেভেলের প্লেয়ার একটা থাপ্পড় দেন ম্যারিনার্সের কেউ দেখ ওর কিছু করার নেই সো সমর্থকদের একটা শক্তি একটা প্লেয়ারের যে বাঁচাতে হলে সমর্থক হলে বড় শক্তি এটা মাথায় রাখতে হবে এবং এই যত যাই বলেন আভনি মহামান্ডন ম্যারিনার্স এবং উষারও সমর্থক এখানে একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায় আসলে সমর্থক গোষ্ঠী কতটুকু তৈরি করতে পারলো ক্লাব এইটাই বড় বিরতি থেকে ফিরে আবার এই বিষয়ে আলোচনা করব শরাফত ভাইয়ের কাছে ফিরবো দর্শক ওইলাভ স্পোর্টসে নিচ্ছি ছোট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত উইলাভ স্পোর্টসে আমরা এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি খুলনায় সেখানে সংবাদ সম্মেলন করছেন আওয়ামী লীগের বিজয়ী প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খারেক আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি সেখানে পাশাপাশি আমি নগরবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যে তাদের ভোটের প্রয়োগ করে আগামী পাঁচ বছরের জন্য আমাদের উপর যে গুরুদাগ দিয়েছেন আমি ইনশাল্লাহ এগুলো বলতে চাই যে সততা নিষ্ঠা দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দরভাবে খুলনার মানুষের প্রকাশ অনুযায়ী এই সিটি কর্পোরেশনকে আমরা উন্নত সিটি কর্পোরেশন আমরা উপহার দেবো ইনশাল্লাহ এই পাঁচ বছরের মধ্যে এই জন্য আমি আবার নগরবাসীর সাহায্য সহিতে চাই আমরা আমি সাংবাদিক বন্ধুদের সাহায্য চাই এখানে আমাদের দলীয় নেতা কর্মীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই যা যারা অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নিজের সমস্ত আরামাসকে সমস্ত পরিত্যাগ করে দলের বিজয়ের জন্য তারা কাজ করেছেন আমি সমস্ত খুলনা আমাদের দলীয় নেতা কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই অভিনন্দন জানাই শুনেছেন পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন জেলা এবং বিশেষ করে খুলনা জেলা বিভিন্ন উপজেলা বাগায়ার জেলা বিভিন্ন উপজেলা আমাদের নয়ন সাতক্ষীরা যশোর জিনাইদা বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী যারা তারা এখানে এসছেন তাদের আত্মীয় সকলকে তারা আমেরিকার পক্ষে ভোট চাওয়ার জন্য আমি তাদের কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা এবং আমি তাদের অভিনয় আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার দলের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু মানা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি পার্লামেন্টের গভীর তিনি সকল খুলনার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে আমার সংসদীয় আসন আপনারা জানেন রামপাল মন্দার যেখান থেকে আমি চারবার নির্বাচিত হয়েছি 
শ্রী নির্বাচন বিতর্কিত সেই কথাগুলো তারা সবসময় বলে এখনও তারা বলে দিচ্ছে সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকি যে দয়া করে আপনারা সব দর্শক আমরা ছিলাম খুলনায় সেখানে তালুকদার আব্দুল খালেক সংবাদ সম্মেলন করছিলেন আমরা ফিরবো আলোচনায় আমরা হয়তো বা একদম শেষ পর্যায়ে একটু সারাফত ভাই আপনার কাছ থেকে একটু আসতে চাই আপনি যেই হকির যেই একটা স্বর্ণযুগ দেখেছেন সেখান থেকে আসলে এখন যদি হকিকে ডেভেলপ করতে হয় সবচেয়ে আগে যে কোন কাজটি করতে হবে অবশ্যই মাঠে হকি রাখার বিষয়টি তো আছে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি আসলে অভ্যন্তরীণ যেই সমন্বয়ের অভাব যেটি বলি সেটি কি আসলে দূর করাটা কতটা জরুরি এই মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ যে সমস্যা এটি এই মুহূর্তে না অনেক আগেই করা দরকার সেটি করা হয়নি আশা করব যে আর এই ধরনের সমস্যা আমরা দেখব না শাহাবুদ্দিন চাকলাদার ভাই মেজর শাহাবুদ্দিন চাকলাদার উনি যখন বল ধরতেন ধারাভাষ্যে তখন একমাত্র টেলিভিশন বাংলাদেশ টেলিভিশন সাদা কালো টেলিভিশন আমি প্রায় বলতাম বল পেয়ে গেলেন মিস্টার ওয়াল অর্থাৎ মেজর চাকলাদার যিনি একাই একশো মানে এই তারকার কিন্তু অনেক অভাব আর যেটি আপনি বললেন যে এই চেয়ার নিয়ে টানাটানি এগুলো দূর করতে হবে আর একমাত্র আপনি দেখুন বাংলাদেশ দলে যারা খেলে থাকেন হকি দলে অলমোস্ট কিন্তু বিকেএসপির খেলোয়াড় এই শুধু একটা বিকেএসপি দিয়ে আসলে হবে না এরকম আরও কয়েকটি বিকেএসপি করা দরকার বিকেএসপি মিন ওই ধরনের খেলোয়াড় তৈরির কারখানা করা তৈরি করা দরকার এটি একটি বিষয় এর পাশাপাশি খেলোয়াড়দের ওই যে যেটি বললাম ক্লাবের অনুশীলনের পর বা জাতীয় দলের অনুশীলনের পর যে ব্যক্তিগত অনুশীলন করা এটি দরকার আর টার্পের বড় অভাব একটা দুটো টার্প দিয়ে আসলে হকির উন্নয়ন করা যায় না আপনি ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখেন বা বিশ্বের অস্ট্রেলিয়ার কথা বলেন যারা হকিতে অসাধারণ জার্মানির কথা বলেন টার্পের কোনো কমতি নেই এই টার্প আমাদের অনেক বেশি বেশি বাড়াতে হবে এবং প্ল্যানিং যাতে গ্যাপ না হয় এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে একটু অল্প করে হচ্ছে কি একটু বিশ সেকেন্ডের মধ্যে একটু সাবদিন ভাই আপনার বক্তব্যটি শুনতে চাই এবং আপনার প্রত্যাশাটা আসলে কি থাকবে কোন জায়গাটায় আর কাজ করার জায়গা রয়েছে সারাফত ভাই খুব সুন্দর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই মুহূর্তে যে কথাগুলো বললেন এটাই হকির একদম মানে বটম লাইন হওয়া উচিত যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট উনি চমৎকারভাবে বলেছেন সাথে আমি বলতে চাই যে হকির যে সেক্রেটারি জেনারেল এই মুহূর্তে সাদেক ভাই আছেন ওনার যে পরিকল্পনাগুলো তা যাতে বাস্তবায়িত হয় তাইলে হকি আগাবে আমি মনে করি আর কি যে হকি এই মুহূর্তে দর্শককে একটু টানতে পারছে লিগ হচ্ছে আমাদের বড় কথা হলো এশিয়ান গেমসে আমরা যদি খুব পিছনের দিকে না থাকি মোটামুটি যদি ভালো করে আসতে পারি হকির জাগরণ হবেই ব্যক্তিগত মত একদম যদি ফিনিশিং টানতে হয় যে বিকেএসপির কথা বললেন সেই বিকেএসপি আসলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হকি খেলার অবস্থা করুন খেলা হয়ই না বলতে গেলে সেক্ষেত্রে বিকেএসপিতে যেখানে হকিটা নিয়মিত হয় দুইবেলা প্র্যাকটিস হয় সেখান থেকেই হকি খেলোয়াড় আসবে সেটি স্বাভাবিক আমরা একেবারে শেষ পড়ি মাহফুজ বিকেএসপির পাশাপাশি যে লিগুলো আগে হতো সিলেটে লিগ হতো আপনি খুব ভালো করে জানেন লেগ হতো লিগ হতো রাজশাহীতে লিগ হতো অনেক খেলোয়াড় কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে এসছে আর ঢাকা তো বললাম এই নবাব বাড়ির কথা আর মানি টোলা অনেক খেলোয়াড় একদম শেষ পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস কিন্তু জানতে চাইবো যেই পুরনো ঢাকা থেকে হকি খেলা শুরু সেই হকি খেলা কি আসলে পুরনো ঢাকায় স্তিমিত হয়ে যাওয়ার কারণে কি ঢাকা লিগের এই অবস্থা কিনা অন্যতম অন্যতম কারণ এটি একটি অন্যতম অন্যতম কারণ ডেফিনেটলি অন্যতম কারণ আমরা অবশ্যই হচ্ছে যে প্রত্যাশা করি যে হকি এগিয়ে যাবে এবং যে আলোচনাগুলো করলাম সে আলোচনাগুলো ফলপ্রসু হবে এবং ভবিষ্যতে যে পরিকল্পনাগুলো নেওয়া হচ্ছে হকি ডেভেলপমেন্টে সে যেগুলো এক্সিকিউশন হবে এবং বাস্তবায়ন হবে আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা পরবর্তী দিন আরও অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন